justice, law, and order. দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল এন্ড অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাশরুফা হোসেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কর আইন দু হাজার ষোলো এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আজহার শামীম অ্যাডভোকেট সভাপতি জাতীয় কর আইনজীবী ফেডারেশন প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের বিষয় নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তবে টেলিভিশন স্ক্রিনে দেখানো টেলিফোন নম্বরগুলোর মাধ্যমে আমাদের কল করতে পারেন তবে যথাসময়ের মতো অনুরোধ করব বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নে আপনারা করে থাকবেন এবং প্রশ্ন করবার সময় আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটি কমে রাখবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিও আপনাকে ধন্যবাদ এবং এই ট্রেন বাংলার দর্শক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে যে সম্প্রতি কর মেলা চলছে আয়কর মেলা চলছে এবং কর আইন একটা দুই হাজার ষোলো একটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে তা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন যে এই নতুন আইনের মধ্যে কি কি নতুন জিনিস এসেছে জি ধন্যবাদ আপনাকে কর মেলাটা অন্যান্য দেশে হয় না আমাদের দেশে গত লাস্ট এইট ইয়ার্স থেকে শুরু হয়েছে এটা খুবই ভালো এবং সরকার এই যে উদ্যোগটা নিয়েছে এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন এই চলতি বর্ষের লাস্ট ইয়ারে ব্যাপক সারা পাওয়া গেছে এবং মানুষ বুঝে যে একটা রাষ্ট্র চালাইতে হইলে কর ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় এবং করটা আসে জনগণের উৎস থেকে তো এই কর মেলাটা হলো কি একই ছাদে নিচে আপনি সব পাচ্ছেন ওইখানে আপনি যাওয়ার পরে ই টিনটা করতে পারতেছেন তার পাশাপাশি রিটার্ন সাবমিট করতে পারছেন রিটার্নটা ফিল করার জন্য সেখানে তথ্য সেন্টার সহযোগিতা করার জন্য আরো কিছু লোকজন সেখানে বসে আসছে এবং ওইখানে আপনি কটা কত টাকা আসতে পারে সেটা আপনি নির্ধারণ করে এটি একটু ডাবল বির মাধ্যমে অথবা আপনি নর্মালও দিতে পারেন দেওয়ার মাধ্যমে আপনি ওইখানে ব্যাংক আছে সেখানে ব্যাংকও জমা দিতে পারেন হ্যাঁ এটাই একটা বিরাট সফলতা এই বর্তমান সরকার মানে দুই হাজার বলা চলে আটের থেকে এটা ইয়েটা চলে আর কি কর মেলাটা তো এখন মনে করেন যেমন এই বছর আপনার অলরেডি গতকাল পর্যন্ত এই মেলাতে গত পাঁচ দিন যাবৎ এক লক্ষ আশি হাজার রিটার্ন সাবমিট হয়েছে এবং এর মাঝামাঝি ই টিনও নেওয়া হয়েছে এতে দেখা যায় যে আগামী দিন মেলা শেষ হবে এবং আমরা আশা করতেছি আমরা কর আইনজীবী ফেডারেশন পক্ষ থেকে প্রায় তিন লক্ষ মানে করদাতা নতুন সৃষ্টি হবে বলে আমাদের ধারণা এর মধ্যে কিছু পুরাতন আছে যাই হোক আপনার অর্থমন্ত্রী যেটা বলছে পঁচিশ লক্ষ তো পঁচিশ লক্ষ না গেলে আমার আমাদের ধারণা যে বিশ লক্ষ কোভার করবে এইবার আপনার রিটার্ন সাবমিট হবে এই কর বছরে এবং আপনার গত বছরে তেরো হাজার তেরো লক্ষ ছিল তো এখন যেইটা নতুন আইনটা হয়েছে কি যে ষোলো হাজার টাকা যাদের বেসিক ইনকাম তারা এই করের আওতাভুক্ত তাদেরকে অবশ্যই রিটার্ন সাবমিট করতে হবে তার সাথে ই টিনটা নিতে হবে এটা সরকারের নতুন প্রসাদ ধারা যে রিটার্ন সাবমিট করে সেখানে একটা নতুন ক্লোজ এটা সংযুক্ত হয়েছে উপধারা এটা কি এখন দেখা যাচ্ছে যে স্কেলটা একটু নেমে এসেছে জি জি এতে দেখা যে আগের আইনটা হইল দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যাদের এই উপরে ইনকাম তারা দুই লক্ষ অবশ্যই এবং দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যাদের ইনকাম তারাই কর সাবমিট বা রিটার্ন সাবমিট করার জন্য উপযুক্ত এখন যেহেতু সরকার বলছে যে কর দেখ না দেখ তাদের অন্তত রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এবং তার পাশাপাশি আপনার ওই এক লক্ষ মানে ষোলো হাজার টাকা হিসাবে এক লক্ষ বিরানো তাদের ই টিনটাও তাদের নিতে হবে राजस्व जेटर सरकार जो टार्गेट दुई कोटी दुई लक्ष तीन हजार कोटी टापर जो टार्गेट बजेट धरा हो एनबीआर थे भैट टैक्स और कस्टमस तीनटा थे बस मात्र पैंसठ बस हम तर क्षेत्र पंद्रह 
মানে রেয়ারটা একটু বেশি করা হয়েছে আর কি মানে আড়াই লক্ষ টাকা জেনারেল এরপরে হলো ফিমেলদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে না মানে তার মানে স্কেলটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে স্কেলটা হচ্ছে আপনি বলছেন মাসিক 16000 যদি কারো বেসিক ইনকাম থাকে তাহলে সে পড়ে যাচ্ছে করের আউট করের আউট করতেছে এবং রিটার্ন সাবমিট করতে এবং তাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হচ্ছে এবং আপনি যেটা বলছেন যে 75 বছরের বয়সী অথবা তার ঊর্ধ্বে কোনো মহিলাগণ হলে সে ক্ষেত্রে ওই 2 লক্ষ 75000 এবং সেটা আবার ইয়ারলি হিসাব তার সেই 2 লক্ষ 75000 তাদের ছাড় হয়েছে 25000 বা 50000 টাকা যেমন যারা আছে মানে অটিজম বা চলাফেরা করতে পারেন তাদের জন্য 3 লক্ষ মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য আছে এই ভাবে আর কি একটা স্ল্যাব আছে আচ্ছা কিন্তু নরমালটা হলো আড়াই লক্ষ টাকা আচ্ছা তো এখানে আপনারা আবার মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য স্ল্যাব আছে আপনি আবার বলছেন যে মহিলাদের জন্য মহিলাদের জন্য আছে বয়স্ক মহিলাদের জন্য আচ্ছা তো এখানে যে একটা উল্লেখযোগ্য সেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 19 পাঁচটা বি যে ধারাটা সেই ধারায় কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে না সুযোগ সুবিধা এটা একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে এটা যারা অপ্রদর্শিত আয় বা ইংলিশে বলে ব্ল্যাক মানি আর কি যারা মানে আপনার আমাদের এটা পৃথিবীর সব দেশে আছে জার্মানি তো এই আইনটা ছিল এখনো জার্মানিতে ওই আইনটা কিন্তু ওই এটা কিন্তু উঠানো হয় না অটোমেটিক এটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে যখন দেখবেন যে আপনার এই দেশে অপ্রদর্শিত বা ব্ল্যাক মানিটা থাকে তখন যখন সুযোগ আসবে মানুষ তখন কিন্তু বিদেশে টাকাটা পাচার হবে না তো উনিশে পাঁচটা বি হলো কি যে এই ধারাটার মধ্যে যে আপনি যদি কোনো ফ্ল্যাট বা অফিস কিনেন যেমন মনে করেন এক কোটি টাকা সেটা আপনি এক কোটি টাকা একটা অফিস কিনলেন বা একটা ফ্ল্যাট কিনলেন মিরপুরে বা সেগুনবাগিচা তো সেটার আপনার মনে করেন যে আমরা আবার প্রশ্নে ফেরত আসছি আমাদের টেলিফোন জি জি অবশ্যই হ্যালো হ্যালো কোয়াকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আপনাদের অতিথি থেকে একটা क्वेश्चन করতে যাচ্ছি জি প্লিজ বলুন শুনতে পাচ্ছি উনি যেটা বললেন যে শোন বিভিন্ন দেশে যেটা কিন্তু আমাদের আবার আরেকটা চিন্তা লোকবল কম কিন্তু কর ডিপার্টমেন্টে তো এখন আপনি অনেক ফাইলের ইয়ে হইল লোকবল কম এতে কিন্তু যেমন মনে করেন যে উচ্চ আদালতে প্রায় পাঁচ হাজার মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে বিচারাধীন আছে সেইখানে প্রায় একত্রিশ হাজার কোটি টাকা সরকারের এখানে বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছে সেই কারণে একই অবস্থায় বিচারপতিতে শর্টেজ আছে এবং সঠিক সময়ে সেই মামলাগুলি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে আর ওই যে উনি আপনি বলছেন যে একদম নতুন নতুন আইনের ক্ষেত্রে তা আমাদের প্রস্তাব ছিল ফেডারেশন থেকে এবং আইনজীবী সমিতি থেকে যে যারা উপযুক্ত ভাবে কর দিতে পারে এরকম অনেক বড় ব্যবসায়ী আছে বা এরকম দেখবেন টিএন নাম্বার নেয় না এরকম অনেক বড় ব্যবসায়ী এদের খুঁজে বাইর করতে হবে এবং বাইর করাও সহজ পদ্ধতি যেমন মনে করেন আপনি জয়েন্ট স্টকে গেলে আপনি পাবেন যে কতগুলি জয়েন্ট স্টক থেকে রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছে কারা কর দেয় না তাদের করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে তারপরে যেমন করেন বড় বড় আইনজীবী যেমন আছে যেমন ডাক্তার আছে তারপরে আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে বিভিন্ন পেশার লোকজন আছে তাদের করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসলে হবে কি যে এইসব ছোট করদাতার চেয়ে ওইসব করদাতার ক্ষেত্রে আপনার জন্য ভালো হবে এক্সাম্পল মনে করেন ষোলো হাজার টাকা ব্যাংক যদি আপনি ওইখান থেকে যদি একশো জনের থেকে যদি আপনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পান একটা বড় কোম্পানি থেকে আপনি প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা পাওয়ার সুবিধা আছে উনি যে বিষয়টি বললেন ষোলো হাজার সেটা হইল যে উনি জানতে চাইছে যে এটা কি এটা অবশ্যই সরকারে উনি আপনার পরিপত্র দেখলে বা সরকার আইন দেখলে পাবে ওই যে রেপোস্বার্থ ধারায় আছে ওই কলামে উনি গেলে উনি পাবে যে এখানে যে ষোলো হাজার টাকা নির্দেশিকা দেওয়া আছে যে তার ইটি নিতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে এরকম কোন কিছু না ষোলো হাজার রিটার্ন সাবমিট করতে হবে যদি এখন রিটার্নের কলামে আছে তার এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা তারপর অন্যান্য যা পাইছে সে এটা যোগ করে দেখায় দিবে এই সাথে যদি তার সঞ্চয়পত্র থাকে সেটা যোগ হবে যদি না থাকে না নাই যদি ইনহেরিটেড একটা প্রপার্টি পাইছে তার নামে সেখানে বাড়ি ভাড়া সে মনে করেন মাসে যদি পঁচিশ হাজার টাকা পায় তাইলে হলো তিন লক্ষ টাকা আর এখানে এক লক্ষ বিরানব্বই চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা হলে তো সে অটোমেটিক করের আওতায় চলে আসে আবার আপনি ধরেন যে তার এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার ষোলো হাজার টাকা বেতন পায় সে কিছু সঞ্চয়পত্র একশো হয়তো তার ছেলে পাঠাইছে বা মেয়ে পাঠাইছে বিদেশ থেকে টাকা সেখান থেকে তার একটা মান্থলি ইনকাম হতেছে সেই ইনকামে দেখা গেলো সে আপনার বছরে সেখান থেকে প্রায় তিন লক্ষ বা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বেতন এটা তো ওইটার সাথে যোগ হবে যোগ হওয়ার পরে আপনার কর ক্যালকুলেশন আর যদি নাই থাকে সেইখানে তো কোনো বাধ্যবাধক কারো ছেলে মেয়ে যদি কাউকে টাকা 
পাঠায় সেটা কি করের আওতায় আসবে কিনা না না ওইটা যদি ও তখন আসবে না করের আওতায় আসবে না তখন যখন আপনি এটা আবার সঞ্চয়পত্রে খাটাবেন তখন তো সঞ্চয়পত্র থেকে আপনি একটা লাভ পাইতেছেন না প্রতি বছর তো ইয়ারলি একটা লাভ পাইতেছেন সেই লাভটা এখানে চলে আসবে সেই লাভের থেকে যেই লাভটা হবে সেটার সাথে আপনার বেতনটা বেসিক যোগ করে যেটা হবে সেটার সাথে আপনার করের ক্যালকুলেশনটা করতে হবে রাইট তো আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম 19 এর পাঁচটা আমাদের আরো একটা ফোন রয়েছে হ্যালো मानसा चालान अवैधने समस्या तैरिंग 
রাইট আমাদের আরো একটা ফোন রয়েছে হ্যালো 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 জি বলুন প্লিজ আমি ওই মানে একটা শিক্ষক জি छोट बाड़ी थे मानुसा पूरा जिनो प्रथम प्रदान 
tax credit pradhan mani oi je apnar je ta prothome je AIT ta kata hoy shei khetre apni adjust kora porobortite apnar je tax asbe seta apni calculation kora mone koren jodi 1 lakh taka ashe shei khetre apnar oi ei ta calculation porar pore je sujog ta thakbe seta apni eta taka ta return oi ya baki taka apni diye dite parlen acha amader aro ekta phone royeche hello hello wa alaikum salam जी सुनते टेलीविशन भल्यूम टी कमी एक कथा बोलो ना बोलूँ प्लीज हेलो हेलो जी हेलो जी सुनते पाछी बोलुन प्लीज हम प्रश्न करते चाहिले मैं एकटू जी बोल जी जी सप्लीमेंटरी विषय जी सप्लीमेंटरी टैक्स बोलुन आपका प्रश्न जी बोलुन हां प्रश्न जी हमर 2 कोटी टाका उपरे जे सप्लीमेंटरी रे गेसे एटा की आसले पंदर टाके गुस्साई तो करसे ना टाका भाग करे से मिलि का तुनी जे टैक्स का फॉर्म ना रखा प्रभावता देखा दिसे प्रश्न मारे का नीतिगत दिक्कत अनैतिक क्या अनेक तो नतून आईन टा देखी कर आईन दो हजार षोलो आईने आवतार मैं कलो टेपार रिपोर्ट पे दस हजार 
তারপরে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে পারছে এটা কেমন আইন করবে আমাকে শূন্য চেক দিতে পারছো পঞ্চাশ আর আর ওই দশ হাজার টাকা ট্যাক্স এখানে তো সর্বনিম্ন সিটি কর্পোরেশন ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সর্বনিম্ন আপনি যদি ক্যালকুলেশন করার পরে যদি এক হাজার টাকাও আসে আপনার পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে চার হাজার আসলো পাঁচ সর্বনিম্ন করেই হইল পাঁচ হাজার টাকা মানে এক হাজার হইলো আপনার পাঁচ হাজার দিতে হবে আর ছয় হাজার হইলে এক হাজার টাকা বেশি দিতে হবে সাত হাজার হইলে আর দুই হাজার টাকা বেশি দিতে হবে আচ্ছা নিম্ন কর হইলো পাঁচ হাজার রাইট তো কালো টাকার ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা নিয়ে কথা বলছিলাম কালো টাকার ব্যাপারটা যেমন টিআইবি আরো কতগুলি ইয়ে আছে আমাদের এইখানে যারা জরিপ করে বা ইয়ে করে ওনারা কালো টাকার বিরোধিতা করছিলেন তা আমি এটার বিরোধিতা এই কারণে করি না যদি আপনি কালো টাকা টোটালি বন্ধ করে দেন এতে দেখা যাবে যারা যারা কালো টাকার মালিক তারা কিন্তু অত্যন্ত পাওয়ারফুল তারা কিন্তু টাকাটা এখানে রাখবে না এনি হাও তারা চল্লিশ হাজার কোটি টাকা আমাদের দেশে প্রতি বছর চল্লিশ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হয়ে এই টাকাটা ঠেকাতে হলে আপনারা আমি বলছি আইনটা কালো টাকার ক্ষেত্রে আইনটা আরো সহজ এবং নমনীয় করে তুলতে হবে এবং নীতিমালাটা এইভাবে করতে হবে যে মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করে যে আমি আজকে এই দেশের জন্ম গ্রহণ করছি কোনো কারণে হয়তো আমার টাকাটা আসছে যে পথ থেকে আসো কালো টাকা কিন্তু অপ্রদর্শিত যেটা বলেন বা কালো টাকা এটা কেমন হইতে পারে যেমন মনে করেন আমার একটা বাড়ি আছে কিন্তু আমি ইনহেরিটেড পাইলাম কিন্তু আমি ফাইলে দেখাইলাম না পরবর্তী বছরে দেখা গেল যে আমার ফাইল পাঁচ বছর আছে কিন্তু আমি বাড়িটা পাওয়ার পরে দেখেন বাড়িটার দাম পাঁচ কোটি টাকা আমি বাড়িটা বিক্রি করলাম কোনো এক কারণে তো এই টাকাটা আমার আর ফাইলে আমি ঢুকাইতে পারছি তখন আমি দেখা গেল যে এই ধরনের সুযোগ না থাকলে আমি তখন টাকাটা চাবো যে আমি মালয়েশিয়া বা অন্য কোথাও এটা ইনভেস্ট করি বা ওইখানে পাঠাই দিই এইটাই হইল জিনিসটা তো এইটা বন্ধ করতে হলে ওই জিনিসটা যে টোটালি আপনার কালো টাকা বন্ধ না করে আপনি যেটা অপ্রদর্শিত আয় যেটা অপ্রদর্শিত আয় সেই জিনিসটারে আপনি করের নেটে নিয়ে আসেন প্রথমে নেটে নিয়ে আসলে অটোমেটিক সে নেটে চলে আসলো পরবর্তীতে সে পর্যায়ক্রমে ট্যাক্স আপনি বৃদ্ধি করেন ট্যাক্স মানুষ দিতে আগ্রহ আছে তো নেট সম্পদের উপর সারচার্জটা কি পরিমাণ মানে এটা ব্যাখ্যা করুন এটা হলো আপনার ওই যে প্রথমে বললাম যে সারচার্জটা হলো নিঃসম্পদের উপরে দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শূন্য পরবর্তী দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু পাঁচ কোটি টাকার অধিক নয় সেটা হলো টেন পার্সেন্ট এটা সম্পদ হ্যাঁ সম্পদ থাকলে আর কি তারপরে এইভাবে ছয় জন আছে বিশ কোটি টাকার অধিক যে কোনো অঙ্কের উপর তিরিশ পার্সেন্ট সুপার ট্যাক্স আর কি এটা সর্বোচ্চ ট্যাক্স এটা হলো সম্পদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু করের ক্যালকুলেশন ট্যাক্স না কিন্তু এটা যাদের এই পরিমাণ সম্পদ আছে সম্পদ সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে যেমন মনে করেন যে আপনার টোটাল এফডিআর আছে সঞ্চয়পত্র আছে বাড়ি আছে অথবা আপনার গাড়ি আছে গোল্ড আছে ফার্নিচার আছে এটা সব কিছু ক্যালকুলেশন করার পরে যেটা নিট হবে সেটার উপরে বলা হয়েছে এই টাকাটা দিতে হবে সরকারের সারচার্জ হিসেবে রাইট তো আমরা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডিসকাশনের মধ্যে ছিলাম কিন্তু সময়ের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং এইটিন বাংলার দর্শক প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আপনারা কিছুটা হলেও জানতে পেরেছেন এরকম আরও অনেক বিষয় নিয়ে ফিরে আসবো আপনাদের সামনে দেখতে থাকুন ল অর্ডার দেখা হবে আবারও